হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস আই এম অনুপ্রম অর্ণব ইলেকট্রিক ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা আজকে এই ভিডিওতে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে হ্যাকিং রিলেটেড টপিক আর তার প্রোটেকশান তো অনেকের মনে হতে পারে যে আজকে কি ভিডিওটার মধ্যে কি হ্যাকিং শেখানো হবে নাকি তো একদমই তাই নয় আমি আপনাদের হ্যাকিং বিষয়টা কি আর সাইবার ক্রাইম বিষয়টা কি এটা নিয়ে আমি কিন্তু পুরোপুরি আপনাদের সাথে আজকে খোলাখুলি আলোচনা করবো তার কারণ অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে এই হ্যাকিং বিষয়টা কি ডেটা হ্যাকিং বিষয়টা কি তো এইগুলোর থেকে কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায় নিজে নিজেদের এবং নিজেদের ডিভাইসগুলোকে কিভাবে এগুলো থেকে সিকিওর রাখা যায় তো এইগুলো নিয়ে আজকে এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করবো আপনারা হয়তো যারা আমার চ্যানেলটাকে ফলো করেন তারা হয়তো দেখেছেন যে আজকে আমি সকালের দিকে একটা ভিডিও আপলোড করেছি যেটার মধ্যে লেখা আছে যে মানে চীন দেশ কিন্তু এখন ভারতের সাথে পালা দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা হ্যাকিংয়ের রাস্তাটাকে বা সাইবার হ্যাকিংয়ের রাস্তাটাকে বা সাইবার সাইবার ক্রাইমের রাস্তাটাকে কিন্তু বেছে নিয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে কিন্তু তারা হ্যাকিং চালাবে তো বন্ধুরা প্রথমেই আসি যে অ্যাকচুয়ালি হ্যাকিং বিষয়টা কি হ্যাকিংয়ের অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশান আমি সেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে পারবো না ঠিকই বাট হ্যাকিংটা কি বলুন তো আপনি কোনো একটা কাজ সোজা রাস্তায় যখন করতে চাইছেন বা সোজা রাস্তায় যখন করছেন তখন সেই সেই জিনিসটার পিছনে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে লেবার দিয়ে সেই কাজটাকে করতে হচ্ছে আর হ্যাকিং কি জিনিস সেই একই কাজ আপনি করছেন অন্য একটা পন্থা অবলম্বন করে তো এইবার হ্যাকিংয়ের বিষয়টা আপনাদের কাছে অনেকেরই ক্লিয়ার নয় অনেকেই একটা জিনিসই হ্যাকিং মানে একটা জিনিসই জানেন যে এটা হ্যাকিং হচ্ছে একটা অপরাধ হ্যাকিং হচ্ছে একটা ক্রাইম মানে যারা হ্যাকিং করে তারা সবই খারাপ মানুষ ঠিক আছে আপনার আপনাদের কাছে মানে এই জিনিসটাই কিন্তু আপনারা সবাই জানেন তো আজকে এই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখুন তাহলে পরে হ্যাকিং সম্বন্ধে যে আপনাদের আইডিয়াটা বা যে কনসেপশান সেটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখুন হ্যাকিং কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরির হ্যাকিং হয় ঠিক আছে তো আপনারা হয়তো অনেকে খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা কি করি মাঝে মাঝে হ্যাকিং বা হ্যাকার বলে কিন্তু সার্চ করি গুগলে গিয়ে ছবি সার্চ করি ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখবেন ছবিগুলো কীরকম আসে সামনে একটা ল্যাপটপ বা সামনে একটা ডেস্কটপ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ল্যাপটপ থাকে আর সেই মানুষটার মাথার মধ্যে একটা টুপি দেওয়া থাকে তাই না একটা জ্যাকেটের টুপি দেওয়া থাকে বা কেউ একটা হ্যাট পরে থাকে ঠিক আছে তো এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে এসে দেখুন হ্যাকিংটাকে বা হ্যাকারকে কিন্তু কিছু ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় সেটা কি ক্যাটাগরি দেখুন প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকারস এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্যাটাগরি সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে কি গ্রে হ্যাট হ্যাকারস থার্ড ক্যাটাগরি কি থার্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকারস মানে যেটাকে আমরা ভালো ভাষায় বলে থাকি এথিক্যাল হ্যাকারস ঠিক আছে তো এইবার বিষয়টা হচ্ছে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় সবাই তো হ্যাকার এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কথা অবশ্যই ডিফারেন্স আছে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকিং যারা করে মানে ব্ল্যাক হ্যাট যারা হ্যাকার তারা যে হ্যাকিংটা করে এই হ্যাকিংটা মানুষকে ক্ষতি করার জন্য তারা হ্যাকিংটা করে তার মানে কি এই হ্যাকিং করে কারোর কোনো ডেটা নষ্ট করে দিল এই হ্যাকিং করে কারোর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিল এই হ্যাকিং করে কারোর একটা ওয়েবসাইট বা কারোর একটা পুরো ডেটাবেস পুরো শেষ করে দিল ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকাররা কিন্তু ঠিক এই কাজগুলি করে থাকে ঠিক আছে এইবার আসছি গ্রে হ্যাট হ্যাকারে তো গ্রে হ্যাট হ্যাকার ক্যাটাগরির হ্যাকাররা কি করে এরা অ্যাকচুয়ালি হ্যাকিং করে এরাও হ্যাকিং করে কিন্তু এরা ব্যাপারটা কি এরা মানুষের ততটা ঠিক ক্ষতি করে না এরা যেটা কি করে এরা চায় হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার্সরা কি করছে কি রাস্তায় হাঁটছে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার্সরা কি রাস্তায় হাঁটছে সেইগুলোকে তারা কিন্তু ফলো আপ করে হ্যাঁ মাঝে মাঝে এই জিনিসগুলো করে যে ডেটাবেস নিয়ে নেওয়া বা ডেটাবেস হ্যাক করে ফেলা তো সেটা নিয়ে এদিক ওদিক করা কাটাচেরা করা তো এইগুলো হচ্ছে তাদের কাজ তো গেল দুটো ক্যাটাগরি আর যেটা লাস্ট পড়ে থাকলো সেটা হচ্ছে এথিক্যাল হ্যাকিং ঠিক আছে এইবারে এথিক্যাল হ্যাকিং জিনিসটা কি এথিক্যাল হ্যাকিং জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু আপনি বলতে পারেন এটা লিগ্যাল তার কারণ আপনারা অনেকেই জানেন যে এথিক্যাল হ্যাকিং এর ওপর কিন্তু কোর্স করানো হয় আর সেটা কিন্তু একটা ভালো অ্যামাউন্টের বিনিময় মানে সেই কোর্সটা করতে আপনাকে একটা ভালো অ্যামাউন্ট খরচা করতে হয় তো এথিক্যাল হ্যাকিংটা কেন ভালো দেখুন আপনারা যদি পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বড় বড় হ্যাকারদের নাম শুনে থাকেন আমি এ বিষয়ে কিছু কথা বলি হয়তো অনেকেরই বোরিং লাগবে আজকে ভিডিওটা তো যাদের বোরিং লাগছে তারা ভিডিওটা স্কিপ করতে পারেন আর যাদের ইন্টারেস্ট লাগছে তারা অবশ্যই ভিডিওটা শুনুন তার কারণ ভিডিওটা শেষে আরও কিছু বলা রয়েছে তো পৃথিবী শ্রেষ্ঠ যেসব বড় বড় হ্যাকাররা আছে এদের যদি আপনারা একটু ব্যাক হিস্ট্রিটা যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনারা প্রত্যেকে দেখতে পাবেন এরা কিন্তু এক একটা টাইমে এই হ্যাকিং করে কিন্তু ক্রাইম করেছে আর সেই দেশের সরকার তাদেরকে কিন্তু মানে শাস্তি দিয়েছে এই
এরা যেভাবে আপনার হ্যাকিংটা করে যারা এথিক্যাল হ্যাকার্স রয়েছে তারা কিন্তু চাইলে পরে হ্যাকার্সরাই হ্যাকার্সদের কিন্তু আটকাতে পারে ঠিক আছে হ্যাকার্সরাই হ্যাকার্সদের আটকাতে পারে আমি একটা মানে একদম বাংলা ভাষায় একটা কথা বলি যেটা চলতি ভাষায় যে ধরুন একটা চোর ধরুন একটা মানে ছিচকে চোর সে কিভাবে চুরি করবে সেটা কিন্তু আমি বা আপনি তার কায়দা বুঝতে পারব না বা তার কায়দা আমি আমি বা আপনি কিন্তু বোঝাতে পারবো না কিন্তু আরেকটা ছিচকে চোর কিন্তু ঠিক তার কায়দা বুঝতে পারবে সে কোন দিক থেকে গেলে জিনিসটা চুরি করতে পারে ঠিক আছে তার একটা আইডিয়া আছে তো ঠিক একই কিন্তু জিনিস এদেরকে প্রতিরক্ষা বিভাগে এই কারণে ইউজ করা হয় কারণ বড় বড় মানে হ্যাকার যারা যারা এইসব ডেটাবেস নষ্ট করে দেয় ওয়েবসাইট ব্লক করে দেয় ওয়েবসাইট হ্যাক করে নেয় এরা যখন এই জিনিসগুলোকে করে তখন এই সমস্ত এথিক্যাল হ্যাকাররাই কিন্তু এই জিনিসগুলোর আগে থেকে অনুসন্ধান করতে পারে যে কবে হতে পারে কিভাবে হতে পারে কোন কোন জায়গায় হতে পারে যেমন আপনারা কিন্তু নিউজ চ্যানেল বা টিভি চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাকিং কিন্তু হতে পারে বা একটা সাইবার অ্যাটাক কিন্তু হতে পারে এরা বুঝ বুঝতে পারছে কিভাবে ঠিক এদেরকে এই জন্যই কিন্তু কোর্সটা করানো হয় আর এরা কিন্তু ফুললি এডুকেটেড একজন এথিক্যাল হ্যাকার যারা এথিক্যাল হ্যাকিং করে এদের স্যালারি অনেকটাই হাই হয় এদের স্যালারি অনেকটাই বেশি হয় এদেরকে স্যালারি দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি এদেরকে স্যালারি দিয়ে রাখে বিভিন্ন সরকার দেশের সরকার এদেরকে একটা ভালো পরিমাণ স্যালারি দিয়ে কিন্তু রাখে তাদের দেশের সুরক্ষা বা প্রতিরক্ষার জন্যে বুঝতে পেরেছেন এবার এইবার আশা করি আপনাদের সামনে এই হ্যাকিং বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে অ্যাকচুয়াল কোন হ্যাকাররা মানে হার্মফুল আর কোন হ্যাকাররা ইউজফুল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আপনারা আপনাদের সামনে এই জিনিসটা আসবে না যে সব হ্যাকাররাই খারাপ বুঝতে পেরেছেন তো এইবার আসি এই সমস্ত হ্যাকারদের থেকে আপনি কিভাবে রক্ষা পাবেন বা কিভাবে বাঁচবেন বা আপনার ডিভাইসগুলোকে কিভাবে বাঁচাবেন এক দুই করে বলে যাচ্ছি আপনারা সব মন দিয়ে শুনবেন আশা করি বুঝতে পারবেন প্রথম যেটা হচ্ছে আমরা এখন বহুল পরিমাণে ইউজ করি কম্পিউটার তো ইউজ করি কম্পিউটার থেকে আরও বহুল পরিমাণে ইউজ হয় সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন বন্ধুরা আমি কারা সিকিওর কারা সিকিওর না এটা আমি বলে দিই দেখুন এখন যাদের কাছে মোবাইলে ইন্টারনেট কানেকশান নেই তারা এই হ্যাকিংয়ের দিক থেকে ধরতে গেলে অনেকটাই সিকিওর তো এখন আমাকে অনেকেই মনে মনে কোশ্চেন করবেন না কমেন্টে লিখে ফেলেছেন আরে ভাই এখন সবার মোবাইলে তো ইন্টারনেট কানেকশান কার মোবাইলে নেই সবার মোবাইলে স্মার্টফোন মানেই ইন্টারনেট কানেকশান এটাই হচ্ছে বিষয় যে স্মার্টফোন মানেই তো এখন ইন্টারনেট কানেকশান সবার মোবাইলে ম্যাক্সিমাম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষের মোবাইলে কিন্তু ইন্টারনেট কানেকশান রয়েছে তো এই অবস্থায় আপনি কিভাবে আপনার ডিভাইসকে রক্ষা করবেন প্রথম কথা আননোন কোনো লিঙ্ক থেকে বা ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু আপনারা কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না যা ডাউনলোড করবেন সব প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন প্লে স্টোর থেকে সেই অ্যাপের রেটিং রিভিউ ডাউনলোড ইভেন্ট অ্যাপটা কোন দেশ ম্যানুফ্যাকচার করছে তার ডেভেলপারকে এই সমস্তটা ডিটেল জেনে তারপরে আপনি অ্যাপটা ইনস্টল করুন একটা অ্যাপ যখন ইনস্টল করছেন পুরনো দিনের ফোনগুলো পুরনো দিনের স্মার্টফোনগুলো কী হতো সমস্ত পারমিশান অ্যালাউ করতে হতো তারপরে অ্যাপটা ওপেন হতো সমস্ত পারমিশান অ্যালাউ হয়ে বসে থাকতো কিন্তু এখনকার যে একদম লেটেস্ট যে ডিভাইস বা স্মার্টফোনগুলো এসছে এগুলোর মধ্যে আপনি নিজে কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবেন আপনি কোন পারমিশানটা কোন অ্যাপকে দেবেন কোনটা দেবেন না যে অ্যাপের জন্য যেটুকুনি পারমিশান যথেষ্ট তার বেশি আপনি কোনো অ্যাপকে কোনো পারমিশান দেবেন না গুগল প্লে স্টোর থেকে যখন আপনি অ্যাপটা ডাউনলোড করছেন তখন ভালো করে দেখে নিন সেটা প্লে প্রোটেক্টেড অ্যাপ কি না দেখবেন গুগল প্লে স্টোরে কিন্তু প্লে প্রোটেকশান দেওয়া আছে ঠিক আছে সেটা আপনার ডিটেক্ট করে দেয় যে কোনটা হার্মফুল কোনটা ইউজফুল ঠিক আছে তো সেটা খেয়াল করে নেন মেইলে আসা যে কোনো লিঙ্কের ওপর বা যে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না যে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করবেন না যে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা প্রচুর গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকেন সেইখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে থাকে তারা যেই লিঙ্কই পাঠাচ্ছে সেই লিঙ্কে আপনি ক্লিক করে ফেলছেন এটা কিন্তু আপনার পক্ষে চরম হার্মফুল ফোনে মেসেজ আসছে টেক্সট এস আসছে সেগুলোর মধ্যে লিঙ্ক দেওয়া থাকছে ক্লিক করছেন কিউরিসিটি বাসাতে ওপেন করছেন আর সেটাই হচ্ছে হ্যাকারদের প্লাস পয়েন্ট বুঝতে পারলেন যারা এই রকম সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন তো তারা আশা করি জানেন যে তাদের কাছে বিভিন্ন রকম প্রমোশান আছে প্রমোশানের অফার আছে তো সেইখানে এমন এমন কিছু প্রমোশানের অফার দেওয়া থাকে যেগুলোর মধ্যে হিউজ অ্যামাউন্টের টাকা আমি দেখুন আমি খুব সাধারণ ছেলে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে ভালোবাসি এমন হিউজ অ্যামাউন্টের টাকা সেখানে আপনাকে অফার করা হবে মেইলে অফার করা হবে যেটা হয়তো আপনি কোনো দিন হাতে গুনে বা চোখেই দেখেননি ইভেন সেই টাকার অঙ্কের পরে কটা জিরো বসালে সেই টাকাটা দাঁড়ায় সেইটাই অনেকে জানে না একদম ফ্যাক কথা বলছি ঠিক আছে তো এমন কিছু অফার আসবে সেগুলোকে
এরপরে আসছি বিশেষ কিছু অ্যাপ মেয়েদেরকে বেশি অ্যাপ এইগুলো ইউজ করতে দেখা যায় ছেলেরা ইউজ করে না আমি এটা একদমই বলছি না কি অ্যাপ সেগুলো সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রং বেরঙের কিবোর্ড যেগুলো স্মার্টফোনে আমরা ইউজ করি দেখতে খুব সুন্দর লাগে ঠিক আছে এই কিবোর্ডগুলো কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব বেশি হার্মফুল তার কারণ আপনি কিবোর্ড বা কি প্যাডটা ইউজ করছেন আপনার মোবাইলে টাইপিং করার ক্ষেত্রে আপনি কোনো সময় কাউকে মেসেজ করছেন আপনি কোনো সময় আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এটিএম নাম্বার বসাচ্ছেন কোনো সময় পিন দিচ্ছেন এই যে আপনি যেগুলো টাইপ করছেন আপনি কি বুঝতে পারছেন যে এইগুলো এমনও তো হতে পারে যে হ্যাকারদের কাছে আপনি যা যা টাইপ করছেন সমস্ত কিছু সেখানে চলে যাচ্ছে সুতরাং ট্রাস্টেড অ্যাপ ছাড়া কোনো অ্যাপ মোবাইলে ইউজ করবেন না আর এখন তো আরোই না তো এরপরে আমি যে পয়েন্টটা বলবো সেটা হচ্ছে সব থেকে বেশি ভাইটাল আমাদের মতো যারা রয়েছে তারা কিন্তু এই জিনিসটা মানে সব সময় চাই ইউজ করতে যেটা হচ্ছে কিছু প্রিমিয়াম অ্যাপ থাকে কিছু প্রিমিয়াম অ্যাপ থাকে মানে যেগুলোকে আমাকে ফুললি ইউজ করতে গেলে টাকা দিতে হবে মানে যেগুলো নিতে গেলে ফার্স্ট টাইম আমরা দুদিন বা তিন দিন বা এক সপ্তাহ ট্রায়াল ভার্সান পাই কিন্তু পুরোপুরি পুরো ফিচার ইউজ করতে গেলে আমাকে অ্যাপটা পারচেস করতে হবে তো তাই জন্য আমরা কি করি অ্যাপটার কিছু ক্র্যাক ভার্সান বা কিছু ক্র্যাক সেটা সেটা আমরা বিভিন্ন থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে সেখানে নামেই নিই যাতে করে আমাদের সেই টাকাটা বেঁচে যায় আমরা ফুল ভার্সান ইউজ করতে পারি এইবার এই অ্যাপটার এই অ্যাপটার ডেভেলপার কে বা এই অ্যাপটাকে রিবিল্ড করেছে কারা এই অ্যাপটার মধ্যে কারা কি জিনিস ভরে দিচ্ছে আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন না এখানেই হচ্ছে সমস্যা তো এই জিনিসগুলোকে আপনারা এড়িয়ে চলবেন আমরা প্রত্যেকে জিমেল আইডি ইউজ করি গুগলের অ্যাকাউন্ট ইউজ করি তো গুগলের অ্যাকাউন্টকে সব থেকে সিকিওর রাখার কিছু উপায় আছে সেই উপায় হচ্ছে কি আপনার যে জিমেলের পাসওয়ার্ড সেই পাসওয়ার্ড যতটা সম্ভব আপনি পারেন কমপ্লেক্স করে দিন নাম্বার দিন লেটার দিন স্পেশাল ক্যারেক্টার দিন কমপ্লেক্স করে দিন বড় করুন একটু কমপ্লেক্স করে দিন জটিল করে দিন যাতে করে সেই জিনিসটা সহজে কেউ বুঝতে না পারে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনি আপনার জিমেল আইডিতে টু ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশান প্রসেসটাকে চালু করে রাখবেন তার কারণ কি এইটা কি কাজে লাগে আমি একটু খুব শর্টে বলে দিই যখন আপনি জিমেল আপনি ধরুন আপনার মোবাইলে জিমেল অ্যাকাউন্টটা লগ করা আছে আপনি চাইছেন আপনার ডেস্কটপ থেকে আপনি সেটা লগ করতে যখনই আপনি লগ করতে যাবেন তখনই আপনার কাছ থেকে পারমিশান যাবে মোবাইলে একটা মানে মেসেজ যাবে বা একটা আপনার পপ আপ মেসেজ যাবে যে আপনার অন্য একটা ডিভাইসে আপনার অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্সেস করা হচ্ছে আপনি কি এটার পারমিশান দিতে চান যদি ইয়েস করেন তবেই আপনার ওই ডিভাইসে গিয়ে অ্যাকাউন্টটা খুলবে আদার তারা উইন্ডোজ টেন ইউজ করছেন তারা উইন্ডোজ টেন এ শিফট করতে পারেন ঠিক আছে তার কারণ উইন্ডোজ টেন এর যে সিকিউরিটি সিস্টেম সেটা অনেকটাই স্ট্রং আর উইন্ডোজ টেন এর কিন্তু মাঝে মাঝেই আপডেট দেওয়া হয় আর তার তার সিকিউরিটি সিস্টেম সেটাকেও কিন্তু মাঝে মাঝে আপডেট দেওয়া হয় আপডেটগুলো আপনারা অবশ্যই করবেন তো বন্ধুরা আপনারা কিন্তু ডেটা খরচ হবে এই ভয়ে কিন্তু অ্যাপ বা আপনাদের ওয়েস আপডেটগুলো করেন না এগুলো কিন্তু আপনারা খুব বড় ভুল করেন এগুলো কিন্তু করার খুবই প্রয়োজন তো এইবার আরেকটা পয়েন্ট আমি বলবো সেই পয়েন্টটা অনেকের কাছে কিন্তু যুক্তিহীন লাগতে পারে বাট আমি আপনাকে সম্পূর্ণ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবো দেখুন যে কোনো জায়গায় নিজের স্মার্টফোনটাকে চার্জ করতে বসিয়ে দেবেন না এটা অনেকের কাছে যুক্তিহীন মনে হতে পারে তো আমি সমস্ত জায়গার কথা বলছি না আমাদের বিশেষত আমাদের দেশে কিন্তু এই চান্সটা খুবই কম তার কারণ হচ্ছে কি আমাদের দেশে যে সমস্ত মানে স্টেশন রয়েছে বা বাস স্ট্যান্ড রয়েছে সে সে সমস্ত জায়গায় আমরা নিজেরাই কিন্তু চার্জার দিয়ে চার্জ দিয়ে নিই যদি অপশান থাকে তো কিন্তু এমনও কিছু কিছু জায়গায় আছে সেখানে টাকা দিয়ে কিন্তু স্মার্টফোন চার্জ করানোর ব্যবস্থা থাকে তো তারাই কিন্তু সেই কেবেল প্রোভাইড করে দেয় ঠিক আছে তাদের সাথে সেই কেবেলের সেট থাকে আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার সামনে শুধু কেবেলটা রয়েছে আর সমস্ত সেট রয়েছে একটা পর্দার আড়ালে এইবার আপনি যখনই ওই কেবেলটা আপনার মোবাইলে ইউজ করছেন বা মোবাইলে কানেক্ট করছেন তখন কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু বর্তমানে যে মোবাইলগুলো আছে এই মোবাইলগুলোতে অপশান আসে যে ইউএসবি কেবেল কানেক্টেড হলে পরে তো সেখানে অপশান আসে যে আপনি শুধু চার্জ করতে চান না আপনি ফাইল ট্রান্সফার করতে চান কিন্তু এমনও কিছু ফোন আছে যেগুলোর মধ্যে সেই অপশান দেয় না সরাসরি সেই ডিভাইসটাকে কিন্তু অ্যাক্সেস করা যায় ইউএসবি কেবেলের সাহায্যে তো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন এবার আসি তারপরের পয়েন্টে আননোন কোনো নাম্বার থেকে কল আসলে সেই কলগুলো রিসিভ করবেন না তার কারণ আপনি যখনই সেই কলটা রিসিভ করবেন আপনার লোকেশান কিন্তু তারা ট্র্যাকিং করতে পারে আর আপনার আইপি অ্যাড্রেসও কিন্তু তারা ট্র্যাকিং করতে পারে তো এর এরপরে যে পয়েন্টটা আসবো সেটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের ওয়েবসাইট থেকে কম্পিউটার
যদি সেই আইপি অ্যাড্রেসটা পুরোপুরি তাদের তৈরি করা হয় বা স্ক্যাম হয় তাহলে কিন্তু সেটা তাদের কন্ট্রোলে চলে যাবে এবার লাস্ট যে পয়েন্ট আমি বলবো তো মোটামুটি বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আমি বললাম লাস্ট পয়েন্টটা এটাই বলবো যে আপনারা নিজেদের কাজের স্বার্থে নিজের অনেক সময় এরকম প্রবলেমে পড়ে যান অন্য কাউকে আপনারা কম্পিউটারে রিমোট অ্যাক্সেস দিয়ে দেন এই জিনিসটা কিন্তু খুব ট্রাস্টেড মানুষ ছাড়া এই জিনিসটা কিন্তু একদমই করবেন না যে কাউকে কম্পিউটারে রিমোট অ্যাক্সেস দেবেন না তার কারণ সবার ইন্টেনশান কিন্তু সমান হয় না আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনার কম্পিউটারের ডেটা কোন সময় ট্রান্সফার হয় তার কাছে চলে গেছে ঠিক আছে তো মোটামুটি কিছু আমি পয়েন্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এ ছাড়াও আমি জানি প্রচুর পয়েন্ট রয়েছে যেগুলো আমি বলতেই পারলাম না ব্যাংকিংয়ের প্রচুর পয়েন্ট রয়েছে ব্যাংকিং সম্বন্ধে আমি জানি আপনারা কম বেশি সবাই কিন্তু সতর্ক তো এই ব্যাংকিং নিয়ে আমি আলাদা করে কিছু বলছি না তো ভিডিওটা আমি বেশি লম্বা করে ভিডিওটা অনেকটাই লম্বা হয়েছে সবার সাথে আমি এই ভিডিওটার মধ্যে একটা জিনিস আমি রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই কিন্তু আমার চ্যানেলে রয়েছেন যারা টেকনোলজি বা টেকনিক্যাল ভিডিও আশা করেন বা টেকনিক্যাল ভিডিও পছন্দ করেন তো যারা যারা পছন্দ করেন মোটামুটি তো তারা তাদের জন্য আমি একটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে কি সেটা আমি বলে রাখি তারা অবশ্যই আমার ফেসবুক যে পেজটা রয়েছে সেই ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আর কমেন্টের একদম প্রথমে সেই ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দেওয়া আছে আপনারা দয়া করে সেই ফেসবুক পেজের মধ্যে একটা লাইক করে কিন্তু ফেসবুক পেজের সাথে যুক্ত হয়ে যান তার কারণ আমি এখন থেকে চাইছি যে আমি টেকনিক্যাল সমস্ত বিষয়গুলো বেশি আপডেট দেবো ফেসবুকে আর ইউটিউবে যেমন আমি এই অফিসিয়াল বিষয়গুলো আপডেট দিচ্ছি তেমন একটা আপডেট ইউটিউবে থাকবেই আর কিছু কিছু যেগুলো এরকম ধরনের কিছু টেকনিক্যাল যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষের জানার তো সেই সমস্তগুলো আমি ইউটিউবে দেব আর ম্যাক্সিমাম যেগুলো টেকনিক্যাল সাপোর্ট বলুন টেকনিক্যাল কোনো হেল্প বলুন বা টেকনিক্যাল ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস বলুন তো এইগুলো আমি কিন্তু সমস্ত কিছু ফেসবুক পেজের মধ্যে আপলোড করবো সুতরাং আপনারা কিন্তু অবশ্যই ফেসবুক পেজটার মধ্যে জয়েন হয়ে যাবেন আর আমার গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলো মোটামুটি প্রায় ফুল অনেকেই জয়েন হতে পারেন না আমি জানি বলেন তো আপনারা সেই জায়গাতে টেলিগ্রামটা জয়েন হবে টেলিগ্রামটা মোস্ট ইউজফুল ঠিক আছে টেলিগ্রামটা জয়েন হয়ে গেলে পরে আপনার সমস্ত আপডেট পেয়ে যাবেন গ্রুপে যা আপডেট থাকে সেইগুলো টেলিগ্রামে দেওয়া হয় কোনো রকম অসুবিধা নেই গ্রুপে যে জয়েন করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে যে জয়েন করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না টেলিগ্রাম গ্রুপেও কিন্তু আপনি একই ফিডব্যাক পাবেন তো বন্ধুরা তাহলে ভিডিওটা বেশি লম্বা করবো না ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন ভিডিওটা অনেক বেশি করে শেয়ার করুন আপনাদের যদি কোনো রকম জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের হেল্প করা তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা বেশি লম্বা না করে এখানেই শেষ করছি এই রকম আপডেট বা ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন মেনি মেনি থ্যাংকস তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ আ গু